はい、えー、今日は Work on Business, Not in it っていう話をしたいと思います。でですね、この話は実は仕組み系の中ではかなり重要な話になってきます。で、はじめの一歩を踏み出そうっていうですね、本があります。これが、えー、と仕組み系のベースとなっている考え方が書いてある本なんですけども、その本の中で、えっ、ー、と、第9章ですかね、第9章に自分がいなくてもうまくいく仕組みっていうタイトルがあるんですけど、そのタイトルの現代ですね。もともとの英文っていうのは、えっと、working on your business という現代にな,なってるんですねで。それを日本語にするのがちょっと難しいので、あの本の中では自分がいなくてもうまくいく仕組みというふうに書いてあります。で、えっと、この work on business っていうですね、言葉は、えっと、あの本ですね、あの原文で言うと、e m i s r e v i s i t っていう本なんですけど、あの本が出版されて、この言葉が使われて以来ですね、かなりいろんなコンサルタントがこの言葉を引用するようになっています。ワークオンビジネスという言葉ですね。で、このワークオンビジネスという言葉と、対になっている言葉がこのワークインビジネスという言葉です。で、えっと、まあ、これどういうことかという話をしていくんですけれども、で会社を仕組み化していくにあたって、えー、身につけないといけない視点というのがこのワークオンビジネスということですね。ワークオンビジネス。でその反対語がこのワークインビジネスということですね。であの本の中にはほとんどの中小スモールビジネスの経営者っていうのはこのワークインビジネスになっちゃってるというふうに書いてあるわけです。でそうじゃなくて経営者っていうのはこのワークオンビジネスという視点を持たないといけないというふうに書いてあるわけです。でこれがどういうことかっていう話をしたいと思います。でですね、このワークオンビジネスとワークインビジネスですね、この違いを,をあの話すのにちょっとわかりやすい図があるのでえっと、わかる図というか、写真ですね。えー、それがこれなんですけど、えっと、パズルを要は作ってるんですね。巨大なパズルを人が作ってるっていう、えっと、画像なんですけど、で、このパズルを作ってるっていうことを、皆さんがその、会社を経営してるっていうことと置き換えてほしいんですけど、ワークインビジネスっていうのは、この、えっと、パズルを作ってる側の人たちの視点のことを指しています。えー、このピースを一個一個ですね、運んで、えー、その、これはここかな、これはここかな、みたいな感じで、えっと、当てはめてる人たちですね。まさにこれは現場で要は働いているということですで。こういう視点のことをワークインビジネスって呼んで,呼んでますで。これまさにそのパズルのピースの中で働いているってことなんで、わかりやすいと思うんですけど、えー、目の前のピースを運んで、えー、はめるということですね。これをワークインビジネスと言ってます。一方のワークオンビジネスっていうのは、この右隅にですね、二人、あの、指示を出している人たちがいますよね。えー、そのパズルのピースを外側から見て、あのピースはここだ、あのピースはここだ、みたいな感じで、えっ、ー、と、まあ、指示を出しているような人たちがいると思います。ワークオンビジネスっていうのは、こっち側の人たちのことを言ってるんですね。こういう視点を持たないといけないというふうに言ってるわけです。で、このパズルの外側にいる人たちと、実際にパズルを運んでいる人たちの違いは何かっていうと、このパズルを運んでる人たちっていうのは全体像が見えていないんですよね。今その自分が運んでるパズルっていうのが、ピースっていうのが、その全体像の中のどこに当てはまるのかっていうのが、その中にいてはわかんないわけですね。一方のこの外側から見てる人たちっていうのは、まあ、全体像を見てますからあ、このピースはここだねとか、あのこのピースはここだねっていうふうに、全体を見てですね、その設計ができるわけです。で、会社の経営もこれと同じようにしないといけないっていうのが、このワークオンビジネスということですね。なので、このワークインオンビジネスというのは、経営者というのは、その会社全体をですね、俯瞰して捉えて、えー、経営をしていかないといけないということですね。で、ほとんどの中小スモールビジネス経営者というのは、このワークインビジネスになっているということですね。全体像を見ないまま、全体像を知らないまま、えー、目の前のピースを日々運んで、えー、はめているということですね。そういう仕事ばっかりに時間を捉えすぎていると。いうことです本当の経営者がやらないといけないということは、この全体像がまずどうなるのかと。でそれに向けて、今、優先順位が高いピースはどれなのかということで、この順序立てて物事を進めていくと。まあ、そういった、えー、と仕事のやり方っていうのを設計しないといけないということです。でこれがワークオンビジネスとワークインビジネスの違いですね。このパズルを、えー、ビジネスに例えて、えー、説明をしてみましたで。別のですね、ちょっと言い方で説明してみたい。ですけれども、ワークインビジネスの状態を図にしてみるとこんな感じっていうことなんですけど、まあ、球体があってですね、その中で人が走っているという状態ですね
でこの球体が要は皆さんのビジネスだというふうに考えたときにワークインビジネスの場合にはまさにインという言葉の通りその球体の中に社長自身が入ってしまっているということですで日々ですねその忙しく働いてるわけですねこの球体を回すために日々あの中で走ってるわけですただ走ってはいるんだけど今この自分たちがどこに向かってるのかなっていうのが分かんないんですよねこれ球体の中に入っちゃってるんでどこに向かっているのかが分かんないまま、えー、日々こう忙しく働いているという状態になっちゃっているということですねでこういう状態だと、まあ、自分が今どこに向かっているのか分かんないしどこにどういう障害があるのかも分かんないわけですねでこれは本当に目の前の仕事だけに追われているという状態これがワークインビジネスということですねで一方のワークオンビジネスは、まあ、球体が同じくあってそれがビジネスだとして、まあ、オンっていう言葉の通りですね、その球体の上に乗って、その球体をコントロールしているというのがこの社長という立場ですね。で、この状態になるとですね、さっきの状態と全く違ってですね、自分がこの球体の中に入っていないので、えっと、自分たちが今どこに向かっているのかっていうのが遠くまで見えるわけですね。でそして目の前にどういう障害があるのかなっていうのが分かると。要するに自分たちが向かう先があって、そこに向かうためにですね、どういうふうにこう道を、えー、作っていけばいいのか、どういうふうにコースを取っていけばいいのかっていうのがこう分かるわけです。で、これが本来社長がやらないといけないことっていうことですね。じゃあ実際にですね、このワークオンビジネスですね、こちら側の状態になるようにはどうすればいいかっていうことなんですけど、まあ、これはもういろんなやり方があってですね、いろんなことをやらないといけないんですけど、えっと、まあこれは3つのポイントだけご紹介したいと思います。まず1つはですね、自分がやらなくてもいいことを誰かに委任するっていうことですよね。これはもちろん社員の方とか、あとはまあ外部のですね、外注さんを使うっていうこともありますけれども、えー、その社長自身がやらなくていいこと、これをちゃんと切り分けて認識していきましょうということですね。でそして、その委任した仕事がちゃんと一貫性を持って同じ成果を出すために、その仕事というのは仕組み化しないといけないということですね。誰がやっても同じように成果が出るように、その仕事を仕組み化していきましょうということです。でそして、会社のですね、未来を作るために会社を離れると。いうことですね、これ離れるというのは、まあ、その精神的に離れるということもありますけれども物理的にもう離れちゃうと例えば、えー、1週間にですね1日は会社に行かずに会社の未来について考えるとか、えーまあ、1日は無理だとしても半日ぐらいはですね会社から離れて、えー、静かな空間でその会社のことを考えるとかですね、えー、そういったことが必要かなと思いますでもちろんですね会社が小さい時には自分がいろんなことを全部やらないといけないのでもちろんワークインビジネスの状態にどうしてもなるわけですねただ、そういった、えー、と全部自分がやらないといけない状態の時でも、まあ、週に1回とかですね、週に1時間とか2時間とか、まあ、損害の、えー、時間でもいいので、ワークオンの視点で自分のですね、会社のその仕事のやり方とかですね、将来像っていうのを設計していくという時間を取らないといけないということですね。そうしないといつまで経ってもこの球体の中にいてですね、先が見えない仕事のやり方から抜け出さないということです。